हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर से रिलेटेड अभी तीन से चार डेज क्लासेस चलेंगी और इसका लाइव टेस्ट भी होगा लाइव टेस्ट ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्सन में बॉक्स में दी गई वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर डेली चैप्टर वाइज लाइव टेस्ट होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर लाइटेस्ट ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम है जो लोग लाइटेस्ट हमारे नए ज्वाइन किए हैं हम उनको बता दें कि लाइटेस्ट का पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिलता है इसलिए वीडियो को अंत तक देखा करिए हर दो तीन मिनट में लिख के आता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप अगर वीडियो नहीं देख पाते तो आप इस नंबर पर मैसेज करके आप पासवर्ड पूछ सकते हैं चलिए क्वेश्चन आप देख लेते हैं जो हमारा लाइटेस्ट हुआ था कल लाइटेस्ट बाईस और जो हमारा लाइव टेस्ट होगा पार्ट तेईस नौ बजे होगा ये फ्रेंड्स नौ पीएम में होगा तो रेडी रहिएगा लाइव टेस्ट के लिए और ये जो चैप्टर होगा लिमिट फिट टॉलरेंस होगा तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कल के लाइव टेस्ट का फिटिंग पार्ट्स के बीच जान बूझ कर रखे जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं देखिए जिन लोगों ने टॉलेंस लगाया है वो बिल्कुल गलत है तो कैसे इसको याद करना जब भी फिटिंग पार्ट दिया फिटिंग पार्ट का मतलब दो पार्ट की आवश्यकता पड़ती है ठीक है मेल और फीमेल एक हो आपका होल होगा एक होगा साफ्ट होगा तो कोई किसी भी प्रकार की फिटिंग अगर वर्ड दिया हुआ है तो वहाँ पर अलाउंस कहलाता है क्या है कि फिटिंग पार्ट्स के बीच जान रखने रखे जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं अलाउंस अलाउंस उसे कहते हैं कि जो हमारा सॉफ्ट होता है सॉफ्ट का साइज और होल का साइज उनके जो साइज होते हैं दो पार्टों के साइज के अंतर को क्या कहते हैं अलाउंस कहते हैं तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मुख्यतः फिट कितने प्रकार की होती है तो फिट हमारी तीन प्रकार की होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे जब और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्न में होल का उच्चतल विचलन है तो कुछ लोगों के ये क्वेश्चन गलत होंगे तो किस प्रकार से क्वेश्चन को गलत नहीं करना है इसको याद करना है देखिए हमें माइंड में चीज़ सोचनी है कि आपने कभी छोटे में आपने लूडो खेला होगा तो लूडो को जो डिब्बा होता है है ना वो क्या होता है उसका बड़ा होता है ना डिब्बा और जो पासा होता है वो छोटा होता है यहाँ पे पासे को आप ये समझ लीजिएगा कि पासा एक प्रकार का क्या है आपका सॉफ्ट है ठीक है पासा क्या है एक प्रकार का सॉफ्ट है अब जो ये आपका डिब्बा था जिससे आप लूडो मतलब खेलते थे तो वो क्या है आपका एक प्रकार का होल है ठीक है तो होल हमेशा क्या है इसमें बड़ा है सॉफ्ट क्या हमेशा रहता है छोटा रहता सॉफ्ट मतलब पासा क्या रहता था छोटा रहता था तो जब हमारा होल बड़ा है और सॉफ्ट क्या है ये सॉफ्ट क्या है छोटा होल हमारा बड़ा तो ये समझ लीजिए जब भी होल दिया हो तो हमारा जो कैपिटल लेटर होगा वो क्या होगा बड़ा होगा ठीक है ये माइंड में याद कर लीजिए कि कैपिटल लेटर जो भी होगा वो बड़ा होगा अब यहाँ पूछा गया कि होल लिया तो मतलब जो हमारा लेटर होगा वो क्या होगा कैपिटल होगा ठीक है क्या होगा फ्रेंड्स कैपिटल लेटर होगा कैपिटल लेटर होगा सी एल होगा ठीक है अब इसके बाद आप पूछता उच्चतर विचलन क्या है तो दो होते एक उच्चतर विचलन होता है एक निम्नतर विचलन होता है ठीक है उच्चतर विचलन में क्या करेंगे और निम्नतर विचलन देखो अब यहाँ पे लास्ट में आपका क्या आता है एक यस आता है एक आई आता है कहाँ पर आता है ई एस होता है ना फ्रेंड्स और एक होता है ई आई कहने का मतलब एक आपका इस्माल में आई आता है एक में एक आपका आता है इस्माल में एस आता है और एक इस्माल में आई आता है ठीक है अब यहाँ पे डाउट होता है तो देखिए जब उच्च पहले हमने एक क्या देखा कि होल जब आएगा तो हमारा कैपिटल लेटर होगा तो आँख मून के हमने इस वाले सेक्शन पे गए ये इस वाले सेक्शन में ठीक है इस वाले सेक्शन में आपको आना है जब क्या होल दिया हो क्वेश्चन अब इसके बाद उच्चतर विचलन अब उच्चतर विचलन में हमें ये सोचना है कि हमारा एस होगा कि आई होगा ठीक है एस होगा अब देखिए कलर चेंज कर लेते हैं ये वाला एस होगा कि आई होगा किस में उच्चतर विचलन में अब देखिए उच्चतर विचलन मतलब बड़ा अब ये देखना एस आई और में कौन बड़ा है एस और आई में कौन बड़ा है तो हमारा एस बाद में आता है ना एस बड़ा है आई हमारा क्या आता है पहले आता है मतलब ये क्या छोटा है जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं ना तो हमारा क्या होता है कोड बढ़ता है जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हो तो एस का कोड क्या होता है अधिक होता है आई का कोड क्या होता है कम होता है तो हमारा यहाँ पर कौन सा बड़ा एस बड़ा है आई क्या है ये छोटा है अब यहाँ पर उच्चतर विचलन पूछा है तो उच्चतर विचलन क्या बड़ा है नाम से तो क्या होगा हमारा यस होगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 
ई एस ठीक है अब यहाँ पे अगर निम्नतम विचलन पूछता निम्नतम विचल देखो होल के लिए अगर निम्नतम विचलन पूछता तो हम होल के लिए पूछा है तो हम क्या आ जाएंगे होल में आ जाएंगे ठीक है हमारा होल कौन सा है ये वाला हमारा होल होल वाला पार्ट है होल वाला पार्ट मतलब ये कैपिटल लेटर सेलेक्ट करेंगे अब निम्नतर विचलन पीछा निम्नतर का मतलब छोटा वाला तो उच्चतर हमारा एस होता है बड़ा वाला और छोटा वाला आई होता है ठीक है समझने छोटा वाला होगा हमारा कैपिटल में ही ठीक है यहाँ पे आपको नहीं जाना है यहाँ पे आपको तब जाना है इस वाले पोर्शन में जब यहाँ पे होल की जगह क्या लिखा हो सॉफ्ट लिखा हो तो यहाँ पे अब आपसे पूछा गया है होल का निम्नतर विचलन मतलब अब आगे जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो निम्नतर जब पूछेगा तो निम्नतर का मतलब छोटा और छोटा मतलब यस और आई में छोटा कौन है आई छोटा है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा होल के लिए निम्नतम विचलन क्या हो जाएगा ई आई अगर होल के लिए उच्चतर विचलन तो उड़ा बड़ा कौन है एस बड़ा है तो हमारा ई एस हो जाएगा उच्चतर विचलन तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर थ्री का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वह वह साइज जिसमें लिमिट साइज निर्धारित किए जाते हैं तो वह साइज जिसमें लिमिट साइज तो हमारा कौन सा बेसिक साइज क्या होता है फ्रेंड्स ये हमारा जब भी कोई भी ड्राइंग होती है हम कोई भी जॉब बनाने से पहले हमारी ड्राइंग दी जाती है उसमें हमारा साइज अंकित रहता है कि पच्चीस एम mm का ये वर्क पीस है और उसे हम बोलते हैं बेसिक साइज बोलते हैं उसमें हम लिमिट साइज इसलिए देते हैं क्योंकि जब हम उत्पादन करते हैं फैक्ट्री में किसी भी कई कई मास प्रोडक्शन में हमें कोई भी एक मान लो एक जॉब है पच्चीस एम के हमें कई सारे सौ जॉब बनाने तो क्या होगा क्या सभी कारीगर क्या सभी पच्चीस एम एम एक्यूरेट बना देंगे नहीं बना पाएंगे कहीं कोई बना कोई बना पाएगा चौबीस पॉइंट नाइन चौबीस पॉइंट नब्बे बना पाएगा कोई बनाएगा पच्चीस पॉइंट फाइव बनाएगा मतलब कि ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव तो अलग अलग मतलब एक्यूरेट कोई पच्चीस एम का जॉब वर्क पीस नहीं बनाया जाएगा इसलिए क्या करते हैं जो हमारा जो पच्चीस एम का बेसिक साइज होता है उसमें छूट दी जाती क्योंकि ताकि सभी कारीगर जो हमारे सौ कारीगर हैं वो उस छूट के अंतर्गत बना दें मतलब कहने का है कि एक अगर हमने छूट मान लो चौबीस पॉइंट नाइन थ्री ठीक है कलर चेंज कर लेते हैं जैसे मान लो हमने छूट दे दिया छूट हमारी कितनी हो गई पच्चीस पच्चीस प्लस जीरो पॉइंट थ्री और माइनस में जीरो पॉइंट टू हाँ इतना छूट दे दिया तो इसको हम जोड़ेंगे तो पच्चीस पॉइंट जीरो थ्री और इसको जो हम घटाएँगे उतना हमारा चौबीस पॉइंट कितना आ जाएगा अट्ठानवे तो ये ये क्या होगा हमारा ये हमारा क्या है इतने के अंदर हमें जॉब को बनाना है ये सौ कारीगर जो होंगे ये आपको कोई पच्चीस बना लेगा कोई चौबीस पॉइंट नाइन नाइन बना लेगा कोई पच्चीस पॉइंट वन बना लेगा पच्चीस पॉइंट जीरो वन बना लेगा तो ये सारे वर्क पीस क्या हो जाएंगे हमारे पास हो जाएंगे है ना इस वजह से हम क्या करते हैं लिमिट साइज देते हैं तो इंटरचेंजबिलिटी में कम मुख्यता प्रयोग इसी में इंटरचेंजबिलिटी तभी होगी जब उसमें हम क्या करेंगे लिमिट्स जो हमारा टॉलरेंस है वो देंगे तो हमारा कहने का मतलब है कि बेसिक साइज में जो हमारी जो साइज लिखा रहता है उसी पे हम क्या देते हैं लिमिट साइज देते हैं उसी में हम टॉलेंस देते हैं टॉलेंस से और रिलेटेड आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे पूछा गया गया था लिमिट साइज निर्धारित किए जाते हैं तो लिमिट साइज हमारे किस में निर्धारित करते हैं बेसिक साइज में तो बेसिक साइज में हम लिमिट देते हैं ठीक है हाई लिमिट लो लिमिट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर को क्या कहते हैं तो हाई लिमिट क्या होता है लो लिमिट क्या होता है ये हमें समझना जरूरी है पच्चीस पॉइंट यहाँ पर हमने एक साइज लिया पच्चीस पॉइंट जीरो थ्री ठीक है और यहाँ पे माइज देखिए कैलकुलेशन में कोई दिक्कत अगर कोई यहाँ पे मिस प्रिंट हो जाए तो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा है ना क्योंकि वीडियो फिर जल्दी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो यहाँ पे ये यह है ठीक है अब यहाँ पे जो हाँ क्या बोला हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर को क्या कहते हैं टॉलेंस कहते हैं तो इसके दो ट्रिक होते हैं टॉलेंस निकालने के एक तो आप जो आ, आपकी जो लिमिट दी गई है उनको आप क्या कर लो आपस में जोड़ लो जोड़ने कैसे जीरो पॉइंट जीरो थ्री अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा अंतर पूछ रहा तो पहले हमने माइनस लगाया फिर इसके बाद हमारा ये जो साइज दिया है कौन सा जीरो पॉइंट जीरो टू वाला जीरो पॉइंट जीरो टू तो पहले से माइनस अंदर रहेगा क्योंकि हम पहले से माइनस तो यहाँ पे माइनस माइनस लिख लिया तो ये जो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो जीरो पॉइंट जीरो थ्री हमारा कितना आ जाएगा टोटल आ जाएगा जीरो पॉइंट 
जीरो फाइव हमारा क्या आ जाएगा टॉलेंस तो हमारा जो टॉलेंस निकल के आया है जो हमने साइज़ दिया था वो जीरो पॉइंट जीरो फाइव हमारा टॉलेंस निकल के आया तो हमें दे देता है कि ये साइज़ इसमें टॉलेंस कितना होगा तो पॉइंट जीरो फाइव होगा हमारा टॉलेंस अब यहाँ पे पूछा गया है कि हाई लिमिट साइज़ और लो लिमिट साइज़ के अंतर को क्या कहते हैं तो हमारा क्या कहलाता है टॉलेंस कहलाता है यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं जो हमारा हाई लिमिट साइज कितना था पच्चीस पॉइंट पच्चीस पॉइंट जीरो टू ये हमारा हाई लिमिट साइज था चौबीस पॉइंट चौबीस पॉइंट कितना हमारा अट्ठानवे ये हमारा क्या था फ्रेंड्स ये हमारा था लो लिमिट साइज तो इसे हम कहते हैं लो लिमिट साइज इसे कहते हैं हाई लिमिट साइज इनके अंतर को इनके अंतर को क्या कहते हैं हम टॉलेंस कहते हैं इनके और इनके अंतर को टॉलेंस कहते हैं तो यहाँ से चीज़ें समझना जिनको बेसिक नहीं क्लियर ये चीज़ें उनको समझना ज़रूरी है ठीक है फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों जिनको ये चीज़ें आती हैं फिर भी हमने देखा कि लोगों ने क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो चीज़ राइट आंसर हमारा हो जाएगा टॉलेंस तो हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर क्या कहते हैं टॉलेंस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेसिक होल के लिए इन्होंने कौन सा अच्छा प्रयोग किया था जब हम फिगर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे ना एक ऊपर होता है सॉफ्ट होता है एक होल होता है तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जब इस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे भी इसका डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपिटल एच तो बेसिक होल के लिए कौन सा अच्छा प्रयोग करते हैं कैपिटल एच राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन निम्न में से साफ्ट का निम्नतर विचलन कौन होता है तो हमने बताया था कि जब आपका साफ्ट पूछा जाए होल हमेशा क्या होगा बड़ा होगा साफ्ट हमारा जैसे साफ्ट को हमने क्या कहा था पाशा बोला था तो वो छोटा होगा अब छोटा होगा तो मतलब ई हम ले लेते हैं एक ई ले लेते हैं ठीक है ई आई ले लिया छोटे में अब यहाँ पे निम्नतर बोला तो निम्नतर हमने बोला था एस बड़ा की आई आई छोटा है ना तो एस बड़ा है आई छोटा तो आई वाला सेलेक्ट करेंगे तो ई आई तो ई आई हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उच्चतर विचलन बोलता तो क्या होता ई एस होता ठीक है राइट आंसर हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होल निम्न में होल का निम्नतर विचलन कौन सा है तो अच्छा क्वेश्चन इसमें सॉफ्ट का पूछा है तो सॉफ्ट का हमारा क्या होगा राइट आंसर ई आई ई आई हो गया ठीक है अब पूछता है निम्न में होल का उच्चतर विचलन कौन है तो होल का उचित होल का निम्नतर विचलन पूछ रहा सॉरी तो होल का निम्नतर तो हमने होल हमारा कैपिटल होगा हमेशा तो ई एस हम लिख लेते हैं एक ई आई लिख लेते हैं ठीक है अब यहाँ पे क्या पूछा है निम्नतर विचलन पूछा है तो निम्नतर हमारा छोटा वाला कौन सा आई छोटा है एस बड़ा है तो निम्नतर ई आई तो कैपिटल ई आई हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक माप तथा बेसिक साइज के बीच के बीच गढ़ती अंतर को क्या कहते हैं तो एक्चुअल डिवेशन हम बोलते हैं हमारा जो एक्चुअल साइज होता है ठीक है फ्रेंड्स कोई हमारा जॉब है जिसको हमने लिमिट साइज दिया फिर हमने उसको एक में बनाया बनाने के बाद जो बनाने के जिस कारीगर ने जॉब को बनाया बनाने के बाद जब उसको नाप माप पा तो वो हमारा क्या कहलाता है एक्चुअल एक्चुअल साइज कहलाता है ठीक है फिर इसके बाद जो हमारा बेसिक साइज था बनाने के पहले तो जो हमारा बेसिक साइज था वास्तविक साइज उन दोनों का अंतर क्या कहलाता है हमारा एक्चुअल डिवेशन कहलाता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉफ्ट का उच्चतर विचलन क्या है तो सॉफ्ट हमारा क्या होगा हमेशा छोटा होगा कैपिटल लेटर में उच्चतर विचलन पीछा है मतलब एस बड़ा की आई तो माइंड में क्या आएगा एस बड़ा की आई तो हमारा क्या होता है एस बड़ा होता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई एस सॉफ्ट का निम्नतर विचलन ई आई ठीक है ये उच्चतर लोन हो गया तो राइट आंसर ए ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बेसिक साइज में दोनों तरफ छूट दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं तो जब बेसिक साइज में दोनों तरफ छूट जाती है इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स बेसिक साइज में दोनों तरफ छोड़ देना इसका मतलब ये होता है हमारा कोई बेसिक साइज है पच्चीस पॉइंट ये हमारा बेसिक साइज है ठीक बेसिक साइज क्या है पच्चीस एम है इसमें एक तरफ छोड़ देने का मतलब ये होता है कि पच्चीस प्लस में ही छोड़ देना ठीक है या फिर माइनस में ही छोड़ देना मतलब प्लस में जीरो पॉइंट थ्री निगेटिव में कोई भी छूट नहीं निगेटिव का मतलब माइनस में कोई भी डिजिट यहाँ पे नहीं लिखा है एक ही तरफ जोड़ देना मतलब कि जो जॉब है हमारा बेसिक साइज है या तो अधिकतम अधिकतम मतलब पच्चीस प्लस पच्चीस के प्लस में हमारा साइज है या फिर पच्चीस के कम में है ठीक है बेसिक साइज है अगर दोनों तरफ है तो उसे हम बोलते हैं यूनिनेट्रल टॉलेंस यूनिनेट्रल टॉलेंस का बोलेंगे जब हमारी क्या इसमें क्या पूछा गया था जब बेसिक साइज के दोनों तरफ छूट जाती है तो दोनों तरफ जब छूट दी जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे बायोलेट्रल और जब एक तरफ छूट दी जाती है तो उसे हम बोलते हैं यूनिनेट्रल ठीक है तो हमारा इसमें दोनों तरफ छूट दी जा रही तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाय ठीक है इसको याद करने का ट्रिक है 
देखिए बी बी का मतलब होता है बोथ ठीक है बी का मतलब होता है बोथ तो बोथ मतलब साथ मान लो यहाँ से आप ट्रिक के माध्यम समझ सकते हो कि दोनों तरफ जब छोड़ दी जाए तो बायोलेट्रल टॉलरेंस एक तरफ छोड़ दी जाए तो यूनिनेट्रल फिर हमने बता फिर से बता दें कि दोनों तरफ का मतलब है कि प्लस माइनस में आपकी छूट दी जाए जो हमारी बेसिक साइज है चौबीस पॉइंट नाइन नाइन हो और पच्चीस पॉइंट जीरो फाइव ऐसे करके प्लस माइन कर प्लस माइनस जब हो तो उसको बोलते हैं हम बायोलेटर टॉल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेसिक होल के लिए न्यूनतम विचलन कितना होता है बेसिक होल के लिए हमारा न्यूनतम विचलन जीरो होता है तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलेंस कितने प्रकार का होता है तो टॉलेंस हमारा दो प्रकार का होता है यूनिनेट्रल टॉलेंस और बायोलिटर टॉलेंस बायोलिटर टॉलेंस में क्या होता है दोनों तरफ छोड़ दी जाती है बेसिक साइज से ऊपर और बेसिक साइज से नीचे भी तो और एक तरफ जब छोड़ दी जाए तो उसको कहते हैं यूनिनेट्रल टॉलेंस तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मतलब दो प्रकार की होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइज के ऊपर टॉलेंस दी जाती है तो हमारा जो बेसिक साइज होता है पच्चीस एम का मान लो साइज है तो इसमें हम जब टॉलेंस देंगे हाई लिमिट में देंगे या लो लिमिट में देंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है तो बेसिक साइज में हम क्या देंगे टॉलेंस देंगे तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा से अगला क्वेश्चन है जब बेसिक साइज में एक तरफ छूट दी जाती तो उसे क्या कहते हैं तो जब एक तरफ छूट दी जाए कि मतलब क्या है कि जो हमारा बेसिक साइज है मान लो दस एम mm का दस एम mm हमारा बेसिक साइज है और इसमें हम दस प्लस में जीरो पॉइंट थ्री दे रहे हैं प्लस में जीरो पॉइंट टू दे रहे हैं तो ये यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बताइए कौन सा टॉलेंस है तो यूनिनेट्रल टॉलेंस है कि बायोलेट्रल टॉलेंस जब एक ही तरफ एक ही निशान आपको देखने को मिले प्लस प्लस है तो ये क्या है हमारा एक ही तरफ है यूनिनेट्रो टॉलेंस अगर हम प्लस को क्या कर दें यहाँ पे माइनस कर दें ये जो प्लस है इसको हम क्या कर दें माइनस कर दें तो ये कौन सा टॉलेंस है तब आपसे अगर प्रश्न में पूछा जाए कि निम्न जो जो टॉलेंस दिया हुआ बेस इसमें ये आपको कौन सा टॉलेंस ये माइनस है आपका ठीक है तो ये आपका बायोलिट्रो टॉलेंस है अगर यहाँ पर जीरो कर दें जीरो मतलब इसका ये नहीं कि अगर प्लस माइनस दिया तो अंधी हम मार दें कि हाँ ये हमारा बायोलिट्रल नहीं कुछ उसमें आपका डिजिट भी होना चाहिए इसका मतलब ही क्या दस पॉइंट जीरो लिखो चाहे दस लिखो बात तो एक ही है तो यहाँ पे हमें भी देखना है कि कितना वो दिया है अगर माइनस जीरो पॉइंट जीरो लिखा हुआ है तो हमारा कौन सा है तो हमारा भी तब भी हमारा ये क्या होगा यूनिनेट्रल टॉलेंस मतलब एक ही तरफ छूट दी जा रही ठीक है तो समझने कोशिश करना अगर यहाँ पे प्लस है जीरो पॉइंट जीरो है कोई बात नहीं एक ही तरफ छूट दी जा रही है तो हमारा क्या यूनिनेट्रल ठीक है इस तरह से यहाँ पे हम इन चेंजों को समझते हैं तो बेसिक साइज में छोड़ दे एक तरफ छोड़ दी जाती है तो उसे हम बोलते हैं यूनिनेट्रल टॉलेंस हमारा राइट आंसर हो जाए ए ऑप्शन तो आज का क्वेश्चन बस इतने ही थे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा अभी हमारा चैप्टर चलता रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में भी इनके हम अच्छे से डिस्कस करते रहेंगे जब तक लिमिट फिर टॉलेंस का हर एक क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो जाता है फिगर वाले भी क्वेश्चन करेंगे ऐसा नहीं कि फिगर वाले नहीं करेंगे तो लाइटेस्ट में आप जो, जो भी ज्वाइन है लाइटेस्ट का अच्छे से टाइम टेस्ट जो भी है टाइम है अच्छे से टाइम में आइए लाइव टेस्ट दीजिए अच्छे से ठीक है और कोई भी दिक्कत है तो आप जरूर रिप्लाई कीजिए कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो भी रिप्लाई और हमने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जाके हमने प्लेलिस्ट में आप जाइएगा हमने चैप्टर वाइज प्ले बना दिया है जिससे कि कोई दिक्कत ना हो जो लोग लाइव टेस्ट बाद में ज्वाइन किए हैं तो वो देख सकते हैं कि जो लेथ मशीन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लगभग पाँच छः सात वीडियो हमने बनाए थे जो लाइव टेस्ट कराए थे वो हमने अलग से प्ले में लेथ मशीन के करवा दिए हैं है ना तो प्ले में जाके दे सकते हैं इसी प्रकार से ग्राइंडिंग मशीन के जो लोग नहीं देखें वीडियो तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके तो इस टाइप से वहाँ जाके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही है अगर हम हमारे चैनल में आप नए हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि हमें और फीडबैक मिलता रहे यू पी आर विनल की क्लास ज़रूर होगी क्या है कि उसमें बहुत कम लोग देख रहे हैं शायद अभी वीडियो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो लोगों के पास तभी पहुँचे जब आप लोग शेयर करेंगे शेयर कीजिए ताकि यू पी आर विनल की क्लास भी हम कंटिन्यू कर सकें तो ओके फ्रेंड्स फिर मिलेंगे कल बाय बाय अपना ख्याल रखिएगा और ठीक है फ्रेंड्स बाहर मतलब की निकलिएगा कोरोना वायरस है